ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் நாலு விதமான சுண்டல் செய்ய போகிறோம் ரொம்ப ஹெல்த்தியாக எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கக்கூடிய வகையில் நாலு விதமான சுண்டலும் இருக்கும் ஒவ்வொரு சுண்டலும் ஒவ்வொரு விதமான டேஸ்ட்லேயும் ஒவ்வொரு விதமான செய்முறையிலையும் இருக்கும் கண்டிப்பாக உங்கள் எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் வாங்க நாலு விதமான சுண்டல் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வெள்ளை கொண்டக்கடலை வந்து ஒரு எட்டு மணி நேரம் நம்ம நல்லா ஊற வச்சு எடுத்துக்கணும் இன்னும் சீக்கிரமாக ஊறணுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சுடு தண்ணியில் ஊற வைக்கலாம் நல்லா தண்ணியை காய வச்சுட்டு அதில் நீங்கள் கொண்டக்கடலையை போட்டு வச்சுட்டிங்கன்னா சீக்கிரமாக ஊறி வந்துடும் நல்லா ஒரு எட்டு மணி நேரம் கொண்டக்கடலையை ஊற வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ தானே வேக போட்டுக்கிறேன் குக்கரில் ஆட் பண்ணிடுறேன் கொண்டக்கடலை முழுகிற அளவுக்கு தண்ணி வைக்கணும் போதும் சுண்டலெல்லாம் நம்ம செய்கிறோம்னா வேக வைக்கும் போது உப்பு சேர்த்துடணும் அப்போ தான் கரெக்டாக எல்லாத்துலேயும் உப்பு பரவி இருக்கும் குக்கர் மூடி போட்டு மூடி வச்சுட்டு ஒரு அஞ்சு விசில் வந்ததும் நான் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன் பாருங்க அஞ்சு விசில் விட்டு நான் வந்து கொண்டக்கடலையை வேக வச்சு எடுத்துக்கிட்டேன் கரெக்டான பதத்துக்கு வெந்து வந்திருக்கு ஸ்டவ் மேலே ஒரு கடாய் வச்சுட்டு கடாய் நல்லா சூடு என்னோட எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன் சுண்டலுக்கெல்லாம் எண்ணெய் வந்து ரொம்ப அதிகமாக சேர்க்க வேணாம் கொஞ்சமாக சேர்த்தாலே போதும் எண்ணெய் நல்லா சூடு என்னதும் கடுகு சேர்த்துக்கிறேன் கடுகு நல்லா பொறிஞ்சதும் உளுத்தம்பது பரை ஸ்பூன் கடலை பருப்பு அரை ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன் ஓரளவுக்கு பொன்னிரும வறுப்பட்டதும் ஒரு மூணு பச்சை மிளகாய் எடுத்து கட் பண்ணி வச்சிருக்கு அதை சேர்த்துக்கிறேன் உளுத்த பருப்பு கடலை பருப்பு பாருங்கள் நல்லா பொன்னிரமாக வறுப்பட்டுடுச்சு இப்போ வெங்காயம் வந்து நான் ரெண்டு வெங்காயம் எடுத்துருக்கேன் நல்லா பொடியாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க கூடவே கொஞ்சம் கருவேப்பிலையும் சேர்த்துக்கிறேன் கொண்டக்கடலை வேக வைக்கும்போது உப்பு போட்டாச்சு இப்போ வெங்காயத்துக்கு மட்டும் நான் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் வெங்காயம் வந்து நல்லா வதக்கணும் அப்போதான் சுண்டல் சாப்பிடும் போது நல்லா இருக்கும் வெங்காயம் வதங்கினதுக்கு அப்புறமா வேக வச்சு எடுத்து வச்சிருக்கிற கொண்டக்கடலையே சேர்த்துக்கலாம் சுண்டலை சேர்த்து ஒரு நிமிஷம் நல்லா வதக்கினதுக்கு அப்புறமா தேங்காவை துருவி கொஞ்சம் எடுத்து லைட்டாக நான் அது கூட சேர்த்துக்கிறேன் தேங்காய் துருவலை சேர்த்து லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் வெங்காயம் நிறையா சேர்த்து மேலே தேங்காய் துருவல் கொஞ்சம் சேர்த்துட்டு நம்ம சுண்டல் இது போல் செஞ்சு சாப்பிடும்போது ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு சுண்டலே பிடிக்காதவங்க கூட இது போல் செஞ்சு கொடுத்தோம்னா ரொம்பவே விரும்பி சாப்பிடுவாங்க அந்தளவுக்கு நல்லா டேஸ்டியாக இருக்கும் இது போல் நீங்களும் உங்களுடைய வீட்டில் கொண்டக்கடலை சுண்டல் செஞ்சு பாருங்கள் பச்சை வேர்க்கடலை கொஞ்சம் எடுத்துருக்கேன் ஸ்டவ்வை பற்ற வச்சுட்டு ஸ்டவ் மேலே ஒரு குக்கர் வச்சுருக்கேன் குக்கரில் வேர்க்கடலையை சேர்த்துடுறேன் இப்போ வேர்க்கடலையை வேக வச்சு எடுத்துக்கணும் அதனால் தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் உப்பு கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கிறேன் பச்சை வேர்க்கடலை கிடைச்சிதுன்னா நீங்கள் வாங்கிட்டு வந்து செய்யலாம் ஒரு வேளை பச்சை வேர்க்கடலை கிடைக்கல அப்படின்னா அப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வீட்டில் காஞ்ச வேர்க்கடலை கண்டிப்பாக எப்படி இருக்கும் அந்த வேர்க்கடலையை தண்ணியில் ஒரு அஞ்சு மணி நேரம் நல்லா ஊற வச்சுக்கோங்க அஞ்சு மணி நேரம் நல்லா ஊறினதுக்கு அப்புறமா குக்கரில் போட்டு நாலஞ்சு விசில் விட்டு வேக வச்சு எடுத்துக்கிட்டால் போதும் இப்போ நான் குக்கர் மூடி போட்டு மூடிக்கிறேன் நாலுலேருந்து அஞ்சு விசில் விட்டு எடுத்துக்க போகிறேன் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அஞ்சு விசில் விட்டு எடுத்துக்கிட்டேன் விசில் வெயிட் குறைஞ்சிடுச்சு வேர்க்கடலையும் நல்லா வெந்து வந்திருக்கு இப்போ நான் வேர்க்கடலையை வடிகட்டிக்கிறேன் சுத்தமாக தண்ணி இல்லாமல் நல்லா வடிகட்டி ஒரு பவுலில் ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம் இப்போது வேர்க்கடலை நல்லா சூடாக இருக்கும் போது சாப்பிட்டா தான் நல்லா டேஸ்டியாக இருக்கும் அதனால் வேர்க்கடலை வேக வைக்கும் பொழுதே நீங்கள் இது எல்லாமே ரெடி பண்ணி வச்சுக்கணும் அதாவது வெங்காயம் வந்து நல்லா பொடியாக நறுக்கி எடுத்துக்கோங்க கேரட்டை கொஞ்சம் நீள நீளமாக நான் வந்து துருவி எடுத்திருக்கேன் மாங்காவை துருவி எடுத்து வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி பொடியாக நறுக்கியது எலுமிச்சம் பழ சாறு கொஞ்சம் எடுத்துக்கணும் பாதி தக்காளி பழம் எடுத்து பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் உள்ளே வந்து விதை இல்லாமல் கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க வேக வச்சுருக்கிற வேர்க்கடலையை ஒரு பவுலில் சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம எடுத்துருக்கிற எல்லா பொருளையும் இதில் சேர்த்துக்கணும்
எலுமிச்சம்பழம் சாறு பிழிஞ்சிக்கிறேன் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு இருந்தால் போதும் ரொம்ப அதிகமாக சேர்த்துட்டா ரொம்ப பிடிக்கும் வேர்க்கடலை வேக வைக்கும் பொழுதே நம்ம உப்பு சேர்த்துருப்போம் இப்போ கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கலாம் காரத்துக்கு மிளகாய் தூள் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் நம்ம பீச் ஸ்ட்ரீட் சைட்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா சுண்டல் வந்து வேர்க்கடலை சுண்டல் வந்து இது போல தான் செஞ்சு கொடுப்பாங்க பீச் பக்கம்லாம் நம்ம போனோம்னா இது போல் சூடாக நம்ம சுண்டல் வாங்கி சாப்பிடுவோம் ரொம்பவே ஹெல்த்தியான ஒரு ரெசிபி வேர்க்கடலை நிறைய பேர் சாப்பிட மாட்டாங்க ஆனால் இது போல் செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கக்கூடிய வகையில் மாங்காயெல்லாம் போட்டு செஞ்சுருக்கிறதுனால டேஸ்ட்டு அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் நீங்களும் உங்களுடைய வீட்டில் இது போல் பீச் ஸ்டைலில் வேர்க்கடலை சுண்டல் செஞ்சு பாருங்கள் கருப்பு கொண்ட கடலை சுண்டல் தான் செய்ய போகிறோம் குறைஞ்சது கொண்ட கடலையை வந்து எட்டுலேருந்து பத்து மணி நேரத்துக்கு நல்லா ஊற வச்சு எடுத்துக்கணும் காலையில் செய்கிற மாதிரி இருந்தால் நைட்டு ஊற வச்சுக்கோங்க ஒரு வேலை ஈவினிங் டைமில் நீங்கள் வந்து சுண்டல் செஞ்சு சாப்பிட்ணு நினச்சிங்கன்னா காலையில் எந்திரிச்சதுமே கொண்ட கடலையை தண்ணியில் ஊற வச்சுடுங்க இப்போ நான் வந்து எட்டு மணி நேரம் கொண்ட கடலையை ஊற வச்சு எடுத்துருக்கேன் ஸ்டவ்வை பற்ற வச்சுட்டு ஸ்டவ் மேலே குக்கர் வச்சுக்கிறேன் குக்கரில் வந்து கொண்ட கடலையை சேர்த்துக்கிறேன் சுண்டல் முழுகிற அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்தா போதும் தண்ணி அதிகமாக இருந்தால் கூட பரவாயில்ல ஆனால் ரொம்ப கம்மியாக வச்சுடாதீங்க ஏன்னா அஞ்சாறு விசில் விட்டு நம்ம வேக வைக்கணும் அதனால் தண்ணி இருக்கணும் குக்கரில் கொஞ்சம் அதிகமாகவே உப்பு வந்து தேவையான அளவுக்கு சேர்த்துக்கிறேன் குக்கர் மூடி போட்டு மூடிடுறேன் குறைஞ்சது ஒரு ஆறுலேருந்து ஏழு விசிலாவது விட்டால் தான் நல்லா வந்து சுண்டல் வெந்து வரும் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆறு விசில் விட்டு எடுத்துக்கிட்டேன் நான் சுண்டல் வந்து நல்லா வெந்து வந்துருக்கு கையில் ப்ரெஸ் பண்ணால் நல்லா ப்ரெஸ் ஆகணும் அப்போ தான் கரெக்டாக வெந்திருக்குன்னு அர்த்தம் தண்ணி எல்லாத்தையும் வடிச்சுட்டு சுண்டலை மட்டும் தனியாக ஒரு பாத்திரத்தில் எடுத்துக்கிறேன் ஸ்டவ்வை பற்ற வச்சுக்கிட்டு ஸ்டவ் மேலே ஒரு குட்டி பேன் வச்சுருக்கேன் இந்த பேனில் வந்து ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு கடலை பருப்பு சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு ஸ்பூன் உளுத்தம் பருப்பு சேர்த்துக்கிறேன் ஸ்டவ்வை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு ரெண்டையும் நல்லா பொன்னிறமாக வர வரைக்கும் வறுத்து எடுத்துக்கலாம் ஓரளவுக்கு உளுத்தம் பருப்பு கடலை பருப்பு வறுப்பட்டதுக்கு அப்புறமா ரெண்டு வர மிளகாவை சேர்த்துக்கிறேன் சின்ன சின்னதாக இருக்கிற வர மிளகா ரெண்டு எடுத்துருக்கேன் கொஞ்சம் பெருசாக இருந்தால் ஒன்று எடுத்துக்கோங்க பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உளுத்தம் பருப்பு கடலை பருப்பு வந்து கொஞ்சம் கலர் மாறி வந்திருக்கு கொஞ்சம் லைட்டாக பொன்னிறமாக வர வரைக்கும் வறுத்துக்கிட்டால் போதும் இப்போ நான் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை ஒரு பிளேட்டில் கொட்டி ஆற வச்சுக்கிறேன் நல்லா சூடானதும் மிக்சி ஜாரில் சேர்த்துக்கிட்டேன் இப்போ நல்லா எதை பவுடராக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் கொஞ்சம் பொருள் தான் நம்ம எடுத்துருக்கோம் பாருங்கள் அதனால் மூடி போட்டு அரைச்சோம்னா நல்லா நைஸாக அரைப்படாது ரொம்ப நேரம் அரைக்கிற மாதிரி இருக்கும் அது இதுக்கு மேலே ஒரு மாதிரி ஒரு பிளேட் போட்டு நம்ம மூடி அரைக்கும் பொழுது நல்லா நைஸாக அரைப்படும் அதுவும் இல்லாமல் சீக்கிரமாக வந்து அரைச்சிடலாம் கொஞ்சம் பொருள் நம்ம மிக்சியில் அரைக்கும் பொழுது இந்த மாதிரி நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களுக்கு பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மேலே ஒரு பிளேட் போட்டு நான் மூடி அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் ரொம்ப நைஸாகவும் அரைக்கக்கூடாது அதுக்குன்னு ரொம்ப குறக்குறப்பாகவும் அரைக்கக்கூடாது கொஞ்சம் கையில் எடுத்தால் கொஞ்சம் நர நரன்னு இருக்கணும் அந்த அளவுக்கு கரெக்டாக பார்த்து அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க நான் எடுத்துருக்கிற சுண்டலுடைய அளவுக்கு இந்த பவுடரே கொஞ்சம் அதிகம் தான் இதுலேயே நான் வந்து பாதி அளவுக்கு தான் சேர்க்க போகிறேன் ஸ்டவ்வை பற்ற வச்சுட்டு ஸ்டவ் மேலே ஒரு கடாய் வச்சுருக்கேன் கடாய் நல்லா சூடு எண்ணதும் ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன் சுண்டலுக்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப அதிகமாக எண்ணெய் சேர்க்க வேணாம் சாப்பிடவே நல்லா இருக்காது சும்மா லைட்டாக சேர்த்தா போதும் எண்ணெய் நல்லா சூடே இருந்ததுக்கு அப்புறமா கொஞ்சமாக கடுகு சேர்த்துக்கிறேன் கடுகு நல்லா புரிஞ்சதும் கொஞ்சம் கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கிறேன் கொண்ட கடலையே கொஞ்சம் கூட தண்ணி இல்லாமல் நல்லா வடித்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ அதை சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற இந்த பொடியை வந்து கொஞ்சம் சேர்த்துக்கிறேன் நம்ம வர மிளகாவும் இதிலே போட்டு அரைச்சிருக்கிறதுனால காரம் வந்து எல்லா சுண்டல்லையும் நல்லா ஸ்ப்ரெட் ஆகி இருக்கும் அதனால் சாப்பிட்றதுக்கு நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அரைச்சிருக்கிற பொடி வந்து நான் கொஞ்சமாக தான் போட்டிருக்கேன் இந்த அளவுக்கு சேர்த்தா போதும் ரொம்ப சேர்க்க வேண்டாம் உப்பு வந்து நீங்கள் சுண்டல் சாப்பிடும் போது தெரியும் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கிற மாதிரி இருந்ததுன்னா இப்போ கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து இப்போது
உங்களுக்கு கொஞ்சமாக வேணும்னா நீங்கள் சும்மா லைட்டாக ஒரு பிடி சேர்த்துக்கோங்க இது கூடவே இன்னும் மாங்காய் வந்து கிடச்சிதுன்னா நீங்கள் அதையும் துருவி சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இன்னும் நல்லா டேஸ்ட் சூப்பராக இருக்கும் எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கிட்டால் போதும் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக நம்ம நல்லா காரசாரமாக சூப்பராக நம்ம கருப்பு கொண்ட கடலையை வச்சு சுண்டல் ரெடி பண்ணிட்டோம் காராமணி வந்து நூறு கிராம் எடுத்து ஒரு நைட் ஃபுல்லாக நான் ஊற வச்சுருக்கேன் நம்ம ஈவினிங்கில் சுண்டல் செய்கிறதா இருந்தால் நீங்கள் காலையில் எந்திரிச்ச உடனே நீங்கள் ஊற வச்சுக்கலாம் ஒருவேளை காலையில் மதியம் அப்படி செய்கிறதா இருந்தால் நைட்டு ஊற வச்சுக்கோங்க கரெக்டாக இருக்கும் காராமணியை தண்ணியில் நல்லா ஊற வச்சுட்டு தண்ணி இல்லாமல் வடித்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸ்டவ்வை பற்ற வச்சுட்டு ஸ்டவ் மேலே ஒரு குக்கர் வச்சுருக்கேன் குக்கரில் கொஞ்சம் தண்ணியும் சேர்த்துருக்கேன் இப்போ ஊற வச்சுருக்கிற காராமணியை இதில் சேர்த்துடுறேன் உப்பு கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கிறேன் குக்கர் மூடி போட்டு மூடிட்டு நாலு விசில் விட்டு எடுத்துக்க போகிறேன் நாலு விசில் வந்து வெயிட் குறைஞ்சிடுச்சு இப்போ நான் குக்கர் மூடி ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நான் வடிகட்டிக்கிறேன் காராமணியை காராமணியை வடிகட்டி ஒரு பாத்திரத்தில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த தண்ணியை வந்து வேஸ்ட் பண்ணாமல் நம்ம ரசம் வச்சு சாப்பிட்டோம்னா ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் நான் காராமணி வந்து நாலு விசில் விட்டு எடுத்து நல்லா வேக வச்சு எடுத்திருக்கேன் பெரியவங்க சாப்பிட்றதுக்கு மூணு விசில் அப்படி விட்டாலே கரெக்டாக தான் இருக்கும் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கும்போது நல்லா வெந்திருந்தால் அவங்க மின்னு சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப வசதியாக இருக்கும் அதனால் கொஞ்சம் கூட வைக்காமல் ஃபுல்லாக சாப்பிட்ருவாங்க இப்போ வந்து சுண்டல் வந்து நம்ம ஸ்வீட் சுண்டல் தான் செய்ய போகிறோம் அதுக்காக வெள்ளம் வந்து எடுத்திருக்கேன் சர்க்கரையை முடிஞ்ச அளவுக்கு அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு வெள்ளம் நாட்டு சர்க்கரை சேர்த்துக்கோங்க இப்போ நான் வெள்ளம் தான் சேர்க்க போகிறேன் காய் துருவதை எடுத்துக்கிட்டு வெள்ளத்தை அப்படி துருவிக்கோங்க வெள்ளத்தை நம்ம இடிச்சு போடுறதுக்கு பதிலாக இந்த மாதிரி துருவி சேர்த்தோம்னா வெள்ளம் இருக்கிற இடமே தெரியாது காராமணி ஃபுல்லாகவே ஸ்ப்ரெட் ஆகிருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு நல்லா இருக்கும் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கிறேன் பாருங்கள் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் மற்ற சுண்டலோட ஸ்வீட் போட்டு செய்கிறதை விட காராமணியில் ஸ்வீட் போட்டு செஞ்சு பாருங்கள் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் நான் சின்ன வயசில் இருக்கும்போது எங்களுடைய வீட்டில் அதிகமாக இந்த சுண்டல் செஞ்சு கொடுப்பாங்க காராமணி உடம்புக்கு ரொம்பவே நல்லது பிடிக்காதவங்களுக்கு இது போல் செஞ்சு கொடுத்து பாருங்கள் ரொம்பவே டேஸ்டியாக இருக்கும் விரும்பி சாப்பிடுவாங்